നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ മമ്മൂട്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി രജനി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി കലാശിബു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു കാര്യം ഞാൻ അനിതേനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പോയി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റാതെ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റാതെ നിങ്ങൾ കൂടെ പോയി താമസിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ അയാളുടെ കൂടെ പോയി ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു സുരക്ഷിതം വരുത്താനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അനിത നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ വെക്കാം ടു മന്ത്സ് അവർ ലെറ്റ് ദം ഗോ ടു ഡോക്ടർ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അവർ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ മാത്രം അവർ വേണ്ടതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് രണ്ടുപേരും ആ ഒറ്റ വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് എനിത്തിങ് എൽസ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ടാളും രണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയോ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ ഇനി രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം അല്ല രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേ സ്ഥലത്താണ് ആ കട്ടപ്പനയോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഭാഗത്തുള്ള നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതാ നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉള്ളത് കോട്ടയാണോ അടുത്ത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു അടിപൊളി സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പോവാൻ തയ്യാറാണോ കോട്ടയത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയാൽ മതി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവിടെ നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് നല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടുത്തെ സൈക്കാട്രി എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സേഫ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതും കൂടെ നമുക്ക് പറയണം കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടിയെ കാണാൻ ഞങ്ങളിവിടെ നിർദ്ദേശം ഈ രണ്ടു മാസത്തെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് വരെ ഒരു വിസിറ്റോറിയൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കാം നിങ്ങൾ അവരെ വീട്ടിൽ പോയി കാണാൻ ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം പറയൂ നിങ്ങൾ അവൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച എന്തെങ്കിലും ബോർഡ് മെമ്പറോ അവരെ വീട്ടിലോ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലോ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ല സാറെ വീട്ടിൽ അവര് കാണിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അവര് വീട്ടിൽ വരാൻ പറയാ അന്നത്തെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര അവർക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഒന്നര വയസ്സായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു അമ്പലവും ഇല്ലേ ഇല്ല പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഒന്നും ഇല്ല മാഡം നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് 
പാമ്പാടും വരെ പോത്തില്ല അവിടെ ഇവിടെ എസ്റ്റേറ്റിലാ പണി അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുക അമ്മയും അച്ഛനും സാറേ എനിക്കൊരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് സാറേ വസാടി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടോളാം സാറേ വസാടി കട്ടപ്പന വസാടി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സാറേ ഞാൻ അവിടെ നടക്കാൻ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയും നാലാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയും കൊച്ചിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരും ഒന്നര വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് അത്രയും സമയമൊക്കെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയും നാലാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയും ആയി പറഞ്ഞ സ്ഥലം ും <laughs> 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 ഒരു അമ്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യമേ അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു അമ്മ പറയില്ല എന്റെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇതാണ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്റെ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമല്ല കോടതിയിൽ ടെലിഫോണിലും ഈ ഫോട്ടോസിലും ഒന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങള് കോടതിയിൽ ഇതൊന്നും തെളിവുകളല്ല എന്നാ പിന്നെ ഇത്ര രണ്ട് മാസത്തെ ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കണ്ടോ കൊച്ചിനെ ഇത്ര ഏതായാലും ഇത്ര ഒന്നര വയസ്സ് വരെ കണ്ടില്ല കാണിച്ചില്ല രണ്ട് മാസത്തേക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് ആ കൊച്ചിന്റെ ഭാവി ഓർത്ത് ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ആ കൊച്ചിനെ യുദ്ധത്തിൽ കൂടി കാണാൻ അല്ല അത് ശരിയാവില്ല മുടി എടുക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് അത്ര അത്ര കൊച്ചിന്റെ മുടി വെട്ടിക്കണം അത് അത് ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തെ ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ കൊണ്ട് എടുക്കാനുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ എടുത്തില്ല ഇവര് ഈ കൊച്ചിന് എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്താൽ അതിനും ഏതെങ്കിലും കേസ് ഇടും ഞങ്ങളെ കുലദൈവത്തിന്റെ അമ്പലത്തിൽ അതിന്റെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ മുടിയെടുക്കുക കാത് കുത്തുക ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഇവിടെ തന്നെ അടുത്ത് തന്നെ ബോർഡറിൽ തന്നെ ദൂരമൊന്നും ഇല്ല രാജപാളയം ബോർഡർ 
പോകണ്ട സാറെ ഈ കോമ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്ത തേവാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ അല്ല അതിപ്പോ ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള സൗകര്യം നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വരെ വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടി കൊഞ്ചിക്ക പിടിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും അമ്മയുടെ അടുത്ത് സ്നേഹം കിട്ടണം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അറിവ് നേടണം ഇത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് സ്നേഹം മാത്രം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ് നേടാൻ പറ്റില്ല ഈ കൊച്ചു മാത്രം എന്തിനാ അവിടെ പോയി നിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ വാക്ക് കേൾക്കണ്ട നിനക്ക് നിന്റെ കെറ്റിയവനുണ്ട് അവനെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുണ്ട് മോള് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന കാല് പിടിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്റെ കാല് ഞാൻ പിടിച്ചതാ ചോദിച്ചെന്ന് പറയട്ടെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പരിഹാരത്തിന് എത്തിയിരിക്കണേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പഴയ കഥകൾ പറഞ്ഞു വഴക്കുണ്ടാക്കണേനും അല്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയും തോറും അവർക്ക് ദേഷ്യം വരുവോ വരില്ലേ അവർക്കും ഇതുപോലെ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊറേ ഉണ്ടാവും അവർക്കും ഉണ്ടാവും പറയാൻ ഇല്ല ഉങ്ങൾക്ക് ഇല്ല സ്വർണ്ണത്തിൽ മാത്രം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നിട്ട് അവരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ചെയ്താണ് സംഭവിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ തീരുമാനം നിർഭയരായ സ്ത്രീ മനസ്സുകൾ അവരുടെ നിർഭയമായ വാക്കുകൾ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും വിഷയമാക്കി സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ നേർക്കാഴ്ച ഞാനാണ് സ്ത്രീ പ്രമുഖ അതിഥികളോടൊപ്പം അവതാരകയായി പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം മുത്തുമണിയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച നമ്മുടെ അമൃത ടിവി ഞാനാണ് സ്ത്രീ നിങ്ങൾ രണ്ടു മാസം കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കോ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്നും ഇവിടെ വരണം വന്നിട്ട് ആ തീരുമാനം ഞങ്ങളോട് പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കുറേ കൂടെ നന്നാക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എപ്പ വരണം മനസ്സിലാവുണ്ടോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ പോയി കാണുക നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അവർ പറയും അനിത എപ്പ വരണം ആ പറയുമ്പോ അതിന്റെ അനിത വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അനിത ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഡോക്ടർക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ കാണേണ്ടി വരും ആദ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം അവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ പറയും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴാ വരണ്ടേ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പോയി കാണുക നമുക്ക് അവസ്ഥകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോളോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ബാലചന്ദ്രൻ അനിത രാജു ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനു മുമ്പായി രണ്ട് മാസങ്ങളോളം ഇരുവരും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൈക്കാട്രി വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാകാൻ തീരുമാനിച്ചു രണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരു കക്ഷികളും ഈ ഫോറത്തിന് മുമ്പാകെ ഹാജരായി സംഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനും ഇരു കക്ഷികളും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് 
കൂടുതൽ ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട പറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക നല്ലതേ വരൂ കേട്ടോ ഏതായാലും ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് ജഡ്ജ് അദ്ദേഹം കേസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാരൻസിനോട് അച്ഛനമ്മമാരോടാണ് കുട്ടികൾ പ്രായം കൊണ്ട് ഇള ഇളതുകളാണ് അവർക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തമ്മിൽ ആശ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ആശയവിനിമയത്തിൽ കുറവ് വരാം പക്ഷേ അതൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും നാളും സംഭവിച്ചതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇരുപക്ഷത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി പിന്നെ തം അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇരുവരും ഭാവി ജീവിതം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ആ ഒരു ഒന്നര വയസ്സുള്ളൊരു കൊച്ചുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ രണ്ട് കുട്ടി കൂട്ടരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകാൻ തീരുമാനിക്കണം ഇനി മേലാൽ ഒരു ചണ്ടേ ഉണ്ടാവരുത് നല്ല ഭാവി ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും നിർഭയരായ സ്ത്രീ മനസ്സുകൾ അവരുടെ നിർഭയമായ വാക്കുകൾ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും വിഷയമാക്കി സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ നേർക്കാഴ്ച ഞാനാണ് സ്ത്രീ പ്രമുഖ അതിഥികളോടൊപ്പം അവതാരകയായി പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം മുത്തുമണിയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച നമ്മുടെ അമൃത ടിവി ഞാനാണ് സ്ത്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടപെടലുകൾ ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൽ അമ്മ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുനിയുമ്പോൾ തന്നെ അനിത പലപ്പോഴും അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പറയണ്ട ഇനി പോയത് പോട്ടെ അപ്പോൾ ശുഭപ്രതീക്ഷയോട് കൂടി അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നുള്ള വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ട് കൺസൾട്ടേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ സന്തോഷമായി ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കും സോഷ്യൽ വർക്ക് അനിത അനിത എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അനിത വളരെ എന്താ പറയുക ഞാൻ നല്ലൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് നേരായിട്ട് നേർ നേർ വഴിയാണ് അനിതയുടെ അനിതയുടെ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ അനിത പേടി കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഇല്ല ഏ അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഇറങ്ങി ചെന്ന് ലോകത്ത് പോയിട്ട് കണ്ടു അറിഞ്ഞു ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറും കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ വരും ഏ ഇതേപോലെ തന്നെ പോയാൽ മതി അനിത ഇപ്പൊ പോന്ന ജനുവിൻ ആയിട്ട് തന്നെ പോയാൽ മതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും കേട്ടോ ഏ ബാലചന്ദ്രൻ നമ്മളിപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് എത്ര മിങ്കിൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളായിട്ട് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു മുഖം മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏ അപ്പം ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ആ കുട്ടിക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയൂ നിങ്ങൾ അതിന് അറിയത്തോളം തിരിച്ചു അതുപോലെ അപ്പം ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഭാഗം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അമ്മ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം അമ്മ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അവർ ജീവിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ അമ്മയ്ക്കായാലും അമ്മയ്ക്കായാലും ഒക്കെ ആവതില്ലാതെ വരും ഇടപെട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു ആ സമയത്ത് ഇവർ രണ്ട് പാത്രമാവും ആ കുഞ്ഞ് അനാഥോ അത് വേണ്ട ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചോട്ടെ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൂ സാർ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ഇവിടുന്ന് വിട്ട് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശരിക്കും പാലിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ഒരു നൂറായിരം ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഇവിടെ നിന്ന് പോയവർ എത്രയോ പേര് ഇവിടെ പോയി ഇപ്പോഴും സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നു ഞങ്